Le chien de Baskerville. Chapitre 1. Monsieur Sherlock Holmes. Monsieur Sherlock Holmes se levait habituellement fou tard, sauf lorsqu'il ne dormait pas de la nuit, ce qui lui arrivait parfois. Ce matin-là, pendant qu'il était assis devant son petit déjeuner, je ramassais la canne que notre visiteur avait oublié, levé au soir. C'était un beau morceau de bois, solide dominé en pommeau. Juste au-dessus de ce pommeau, un bec d'argent qui n'avait pas moins de 2 cm de haut portrait cette inscription datant de 1894. À James Mortimer, M.R.C.S., ses amis du CCH, une belle canne, canne idéale pour une médecine à l'ancien mode d'une restaurant. Eh bien, Watson, que vous suggérez cette canne? Holmes, me donnait le dos et je n'avais rien fait qui pour le renseigner sur mon occupation du moment. Comment savez-vous que je l'examine? Vous devez avoir des yeux derrière la tête. Non, mais j'ai en face de moi une cafetière, un agent bien astiqué. Dites Watson. Que pensez-vous de la canne de notre visiteur? Nous avons eu de la malchance de la manqueur. Nous ignorons le bout de ce moteur marché. Ce petit point donc de l'importance, Alonso Watson veut constituer l'homme d'après la canne. Je vous écoute. Je me mis en devoir de me conformer de ma mieux aux mes forces de mon ami. Selon moi, déjà, ce docteur Motima est un médecin d'un certain âge amour patriarcal. Et c'est apprécié, et est, <rire> comme en témoigne le geste de ceux qui lui ont offert cette canne. Bon, excellent. Je pense qu'il y a de fausses chances pour que le docteur Motima soit un médecin de campagne qui visite à pied le plus bas de ses malades. Pourquoi, s'il vous plaît? Parce que cette canne qui est l'origine était très élégante. Se trouve aujourd'hui dans un tel état que j'ai du mal à, à me la représenter entre les mains d'une médecine de vie. Le gros embout de fer est complètement usé, il me paraît donc évident. Une son propriétaire est une grande machine. Très juste, tout pas de joli, ses amis du CCH, je parierai qu'il s'agit d'une société local de chasse, donné la soigne de la membres et qui lui a offert un petit cadeau pour le remercier hier. En vérité, Watson, vous vous supposez, s'exclama Holmes en repoussant sa chaise et en allumant une cigarette. Je suis obligé de dire que dans tout le récit que vous avez bien voulu consacrer à mes modis Exploit, vous avez constamment sous-estimé vos propres capacités et capacités. Vous n'êtes peut-être pas une lumière, pas vous-même, mais vous êtes un conducteur de lumière. C'est important de pour vous de gêner, parce que nous avons quelquefois de, de pouvoir de, de la stimuler. Mon cher ami, je vous dois beaucoup. Jamais il ne m'en avait tant dit. Je conviens que ce lang langage me causa une vie placée. Souvent, en effet, je vais éprouver une sorte d'amertume devant l'indifférence qui ont manifesté à l'égard de mon admiration et de mes efforts 
pour vous guérir ces méfauts. Pas à l'us, je n'étais pas plus fier de me dire que. Ah! Je possédais suffisamment à fond son système pour l'appliquer d'une manière qui avait mérité son, port, son approbation. Elle me prit le camp de main et l'observa quelques instants à l'œil nu. Tu es qui intéressé par un détail, il pose sa cigarette, s'empara d'une loupe et se rapproche de la fenêtre. Curieux, mais elle me dit, fit-il en revenant ce soir sur le canapé qu'il affectionnait. Voyez-vous, Watson, sur cette canne, je remarque un ou deux indécis assez pour nous fournir le point de départ de plusieurs déductions. Une petite chose m'aurait échappé, demandai-je avec quelque suffisant. J'espère n'avoir lui à négliger d'un peu de temps. J'ai peu, mon cher Watson, que la plupart de vos conclusions ne soient erronées quand je disais que vous me stimuliez. J'entendais par là, pour être, tu es fait fin, qu'en relevant vos rues, j'étais fréquemment guidé vers la vérité. Non pas que vous vous soyez trompé de tout et tout dans ce ça précis, il s'agit certainement d'une médecine de campagne et d'une grande machine. Donc j'avais raison. Jusque là, oui, mais il n'y a Rien d'autre? Si, si, mon cher Watson, il y a autre chose. D'autres choses. J'inclinerais volontiers à penser, par exemple, qu'un cadeau fait à un médecin provient plutôt d'un hôpital que d'une société de gestes. Quand les initiales si, si, sont placées devant le H de hôpital, les mots. Charing Cross, ma vie en un naturellement en tête. C'est une hypothèse, je n'ai probablement pas tort. Si nous prenons cette hypothèse pour base, nous allons procéder à une reconstitution très différente de notre visiteur inconnu. Eh bien, on suppose que CCH signifie Charing Cross Hospital, que voulez-vous que nous déduisions de plus? Je ne voyais pas, puisque vous connaissez mes méthodes appliquées à les je ne vois rien à déduire, sinon que cet homme a exercé en vie avant de devenir médecin de campagne. Il me semble que nous pouvons nous hasarder davantage, considérer les faits sur ne, ce nouvel angle, angle. En quelle occasion un tel cadeau a-t-il pu être fait Quand des amis se sont réunis pour offrir ce témoignage d'estime de toute évidence, à l'époque où le docteur Motima a quitté le service hospitalier pour ouvrir un cabinet, nous savons qu'il y a un cadeau. Nous croyons qu'il y a eu de pas d'un hôpital londonien pour une installation à la campagne. Et il témérait de déduire que le cadeau lui a été offert à l'occasion de son départ. Certainement pas. Mais convenez aussi avec moi, Watson, qu'il ne peut s'agir de l'une des patrons de l'hôpital. Un patron en effet est un homme bien établi avec une clientèle Londres et il ne abandonnerait pas ses avantages pour un poste de médecin de campagne. C'est donc notre visiteur travaillé dans un hôpital sans être patron. Nous avons affaire à un interne en médecin ou en chirurgie à peine plus, plus âge qu'un étudiant. 
Il a quitté ses fonctions pour 600 ans. La date est gravée sur la canne. Si bien que votre médecine d'un certain âge. Grave et patriarcal, disparé en fumée, mon cher Watson. Pour faire place à un homme d'une trentaine d'années. Amable sans ambition, distrait qui possède un chien favori dont j'affirme qu'il est plus gros qu'un fox terrier et plus petit qu'un dog. Chocolaté d'un rire incrédule pendant que Holmes se renfonçait, se renfonçait dans la canapé et soufflait vers le plafond. Quelques anneaux bleus. En ce qui concerne votre dernier déduction, dis-je, je suis incapable de la vérifier. Mais il m'est facile de rechercher quelques détails sur l'âge et la carrière professionnelle de notre visiteur. Je travaille mon annuaire médical et la fouille taille. Il existait plusieurs mouvements, mais un seul correspondait à notre inconnu. Je lui ai haute voix la ligne qui lui était en consacré. Motima James M.R.C.S. 1882, grand point d'un mot devant. Un turn en chirurgie de 1882 à 1884 au Jaring Cross Hospital. Laureate du prix Jackson de pathologie comparé avec une thèse fais intitulée La maladie est à l'une révision. Membre correspondant de la Société suédoise de pathologie. Autour de quelques caprices de l'avitisme, l'ancêtre est une étifrie de progression Génial de psychologie, mais a été notifié, mais de son sanité de paroles de Grandpain Foslier High Barrow. Par question de société de Chasse Watson, observer Holmes avec un sourire malicieux, uniquement d'une médecine de campagne, comme vous l'aviez très astucieusement deviné. Je crois que mes les déductions sont à peu près confirmées qu'en haut qualificatifs, j'ai dit, si je me souviens bien, à mes blancs sans ambition de stress, par expérience, je sais qu'un semaine seul un homme aimable peut recevoir des personnes que seul un médecin sans ambition peut renoncer à faire carrière à Londres pour exercer à la campagne et que seul un visiteur district peut laisser sa canne et non sa carte de visite après vous avoir attendu un heure. Et le chien? Le chien a été dressé à tenir cette canne derrière son maître. Comme le canne est lourd, le chien le sait foutement par le milieu et les traces de ses dents sont visibles. La mâchoire du chien, telle qu'on peut se le présenter, d'après l'espace entre ses marques et à mon avis trop large pour un dog, ce serait donc, oui, c'est bien un épanoul à tu en parles, elle s'était levée pour arpenter la pièce et s'était arrêtée derrière la fenêtre. Cette voix avait exprimé une conviction si fou que je le regardais avec surprise. Mon cher ami, comment pouvez-vous parler avec tant d'assurance Pour la bonne raison que je vois le chien devant notre porte et que son propriétaire vient de sonner. Ne vous éloignez pas, Watson, je vous prie. C'est l'une de vos compères et votre présence peut m'être utile. 
Le présent, voici le moment dramatique du destin. Watson, vous entendez un pas dans l'escalier, vous ne savez pas si vous mentez pour un bien ou pour un mal. Quoi Donc le docteur James Mortimer, homme de science, a demandé à Sherlock, homme spécialiste du crime, entrer. L'aspect de notre visiteur m'étonna d'autant plus que je m'attendais au type classique de médecin de campagne où il était de haute taille et très mince, son nez qui avait la forme d'un bec solangé entre deux yeux gris passants, rapproché, clair qui brillait derrière des lunettes secrètes dures. Il portait des vêtements corrects, mais gueux sonnés. Sa redingote était défraîchie, son pantalon effiloché. En dépit de sa jeunesse, il était vu. Il marchait en penchant en avant un visage bien violent. Quand il entra et qu'il aperçut sa sang, can dans les mains des hommes, il poussa un cri de joie. Je suis si content. Je me demande si je l'avais oublié ici ou à la jeunesse maritime. Pour rien au monde, je ne voudrais le perdre. Un cadeau à ce que je vois, dit Holmes. Oui, tu cherches un cross hôpital? De quelques amis que j'avais là à l'occasion de mon mariage. Mon Dieu, mon Dieu, comme c'est bien, c'est bête. Ce pire homme en secouant la tête. Ah oui, le docteur Moutimer le contempla à travers ses lunettes. Pourquoi est-ce c'est bête? Oh, vous avez simplement boulevé nos petites déductions. Vous avez bien dit mariage. Oui, monsieur, je me suis marié et je quitte l'hôpital. Il fallait que je m'établisse à mon compte. Allons, allons, nous ne nous étions pas tellement trompés, dit Holmes, et maintenant Dr. James Mortimer dit plutôt Monsieur Mortimer, je ne suis qu'un humble MRCS, mais naturellement un esprit précis. Un triche de la science, monsieur Holmes, un ramasseur de coquillage sur la grève du grand ocean de l'inconnu. Je présume que c'est à monsieur Sherlock Holmes que je m'adresse présentement et non. En effet, voici mon ami le docteur Watson. Je veux te faire votre connaissance, monsieur. Votre nom ne m'est pas inconnu. Il est associé à celui de votre ami. Vous m'intéressez grandement, monsieur Holmes. Je n'espérais pas rencontrer un grand paré, un dolly chocéphali aussi prononcé, ni un tel développement super-obiteur. Verriez-vous un inconvénient à ce que je promène mon doigt le long de vos bosses? Parietal. Au moulage de votre crâne, monsieur a défaut de l'original, enrichiré n'importe quel musée d'anthropologie. Je n'ai rien, je n'ai rien d'une flagune, mais je vous confesse que votre crâne me fait très envie. Chez le comte, ton geste invite un autre changer visiteur à ce soir. Je m'aperçois, monsieur, que vous exercez votre profession avec enthousiasme. Lui dit-il, cela m'arrive également. D'après votre index, je devine que vous voulez vous-même vos cigarettes. Ne vous gênez pas si vous désirez fumer. Le docteur Motima tire de sa poche du tabac et une fille de papier à cigarette. 
et on manie les deux avec une dextérité d'extraordinaire. Il possédait de longues doigts, fameux son aussi agile et à l'autre que des antennes d'insectes. Homme tout met le rapide petit coup, doit le découvrir que le docteur Motema l'intéressait vivement. Il se décide enfin à rompre la science. J'imagine, monsieur, que ce n'est pas uniquement dans le but d'examiner mon crâne que vous m'avez fait l'honneur de venir chez moi et à soi et à nouveau aujourd'hui. Non, monsieur, non. Bien que je sois heureux d'en avoir eu l'occasion, je suis venu chez vous, monsieur Holmes, parce que je sais que je n'ai rien d'un homme pratique et que je me tue tu es cube aux puisses avec un problème grave pour banal. Vous connaissez comme le deuxième plus grand expert européen. Vraiment, monsieur Susura Holmes, non, sans un certain appétit, puis je vous demande qui est le nu d'être le premier. À un esprit, Faire de précision scientifique, l'œuvre de M. Bettillon apparaît sans rival. Alors ne feriez-vous pas mieux de le consulter J'ai dit, monsieur, à un esprit faire de précision scientifique. Mais je suis reconnaît que, que vous êtes incapable en tant qu'homme. Pratique, j'espère, monsieur, que par inadvertance, je n'ai pas. À peine, monsieur, interrompu, Holmes, je crois, docteur Motima, que vous feriez bien de vous donner à me confier la nature exacte du problème pour la solution du cruel. Vous sollicitez mon concours.